யூடியூப் நேயர்களுக்கு வணக்கம் இப்போ நம்ம கொலா புட்டு எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதில் ரெண்டு விதமான கொலா புட்டு செஞ்சு நம்ம காட்டுறோம் ஒன்று அரிசி மாவில் செய்கிற கொலா புட்டு இன்னொரு ராகி மாவில் கேப்ப அந்த மாவில் செய்யக்கூடிய கொலா புட்டும் இப்போ செஞ்சு காட்டுறோம் தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு முத பார்ப்போம் ரெண்டு டம்ளர் பச்சரிசி எடுத்துக்கோங்க இது நாலு பேர் சாப்பிட்றதுக்கு உண்டான அளவாக இருக்கும் அது புட்டுக்கு தேவையான தேங்காய் இதோட சீனியும் போட்டுக்கலாம் நாட்டு சக்கரையும் போட்டுக்கலாம் நாட்டு சக்கரை உடம்புக்கு நல்லதுங்கிறதுனால நாட்டு சக்கரை தேவைப்படுறவங்க அதை போட்டுக்கோங்க இப்போ புட்டு எப்படி தயார் பண்ணுறதுங்கிறத பார்ப்போம் எடுத்து வச்ச பச்சரிசியை ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சு தண்ணீரில் நல்லா கழுவி தண்ணீரை வடிச்சுட்டு நிழல் காய்ச்சலில் காய வச்சுக்கணும் அந்த காஞ்ச அரிசியை மிக்சியில் அரைச்சி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த அரைச்ச மாவை சல்லடையில் சளித்து எடுத்துக்கணும் அதோட நம்ம ருசிக்கு தேவையான அளவு உப்பு கலந்து தண்ணீர் தெளித்து பெசரி வச்சுக்கணும் இதில் முக்கியமான சமாச்சாரம் தண்ணியை தெளித்து தான் பெசையணுங்க தண்ணியை ஊற்றி பெசைஞ்சோம்னா தோசை மாவு மாதிரி ஆயிடும் அந்த பெசரி வச்ச மாவை கட்டி இல்லாமல் நமக்கு வேணுங்கிறதுக்காக புட்டு தட்டு ஒன்று இருக்குதுங்க அது பாத்திரம் கடைகளில் கிடைக்கும் இந்த ச காற்றம் பாருங்கள் அந்த தட்டில் வச்சு கட்டி இல்லாமல் தேய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நமக்கு புட்டுக்கு தேவையான மாவு பொல பொலன்னு கட்டி இல்லாமல் கிடச்சிருச்சு தேவையான அளவு தேங்காயை திருவி வச்சுக்கோங்க கொலா புட்டு அவிக்கிறதுக்கு உண்டான பாத்திரத்தில் தண்ணியை ஊற்றி அடுப்பில் வச்சு ஆவி வர்ற அளவுக்கு தண்ணி கொதிக்கட்டும் இந்த தண்ணி காய்கிற நேரத்தில் அந்த மாவு வைக்கிற கொழாயில் கையை எட்டுற அளவுக்கு எண்ணெயை தடவி இந்த பெசரி வச்ச மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே போட்டு அளவுக்கு வந்த உடனே மேற்கொண்டு கொஞ்சம் தேங்காய் புவியும் போட்டு கொழாயை ரப்பிக்குவோம் மாவு திணிச்ச கொழாயை புட்டு பாத்திரத்தில் வச்சு வேக வைக்கணும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அடுப்பில் இருந்தால் இது வேகிறது சரியாக வரும் இப்போ இது வெந்து தயாராகிருக்கும் அந்த கொழாயிலேருந்து எப்படி இது எடுக்கிறதுங்கிறத அதை பார்ப்போம் இந்த கொழாயை வெந்த ஒன்று அடுப்புலேருந்து எடுத்து ஒரு தட்டு மேலே வச்சு அதை ஒரு குச்சியை வச்சு இந்த படத்தில் காட்டியிருக்க மாதிரி அப்படியே மெதுவாக தள்ளினோம்னா புட்டு அப்படியே வெளியே வந்துடும் இப்போ நமக்கு அரிசி மாவு புட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு இத்தோட சர்க்கரையோ இல்லை நாட்டு சர்க்கரையோ போட்டு பெசரி நம்ம சாப்பிடலாம் இதே மாதிரி ராகி மாவுலையும் புட்டு செஞ்சு காட்டியிருக்கோம் அதையும் நீங்கள் சேர்த்து சாப்பிட்லாம் ராகி மாவு சர்க்கரை வியாதிக்காரங்களுக்கு நல்லது இதே மாதிரி இன்னொரு சுவையான ரெசிபியோட அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த பேஜுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தாப்பில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்